Next, we'll study what will happen when a charge is placed inside the cavity of a neutral conductor. So, if this is a neutral conductor, it is in a cavity. इसके अंदर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है तो इसका क्या असर होगा इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू विल अट्रैक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर चार्ज क्यू अगर पॉजिटिव है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इकट्ठा करेगा एंड देयरफॉर इस इनर वॉल ऑफ कैविटी के ऊपर वी एक्सपेक्ट कि कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए एंड दे विल एक्यूमुलेट ऑन द इनर बाउंड्री ऑफ द कैविटी A corresponding positive charge will accumulate on the outer boundary. अगर यहाँ पे negative charge इकट्ठा हो गया, तो इतना ही positive charge outer boundary पर भी accumulate होना चाहिए to maintain electrical neutrality. क्योंकि ये conductor खुद neutral था, और इस conductor के अंदर कोई charge accumulate नहीं हो सकता, जो भी charge होगा surface पे ही होगा, तो जितना negative charge inner walls of cavity पे आया है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आउटर वॉल ऑफ कैविटी पर आ जाएगा अब चार्ज कुमलेट होने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज रिमेन जीरो बिकॉज इट इज कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोसेटिक्स तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर विल बी इक्वल टू जीरो किसके वजह से बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस इस कैविटी के अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनर वॉल्स पे एक्यूमुलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जीरो होगा इस कंडक्टर के अंदर नाउ इफ वी मेक ए गॉसन सरफेस अगर एक गॉसन सरफेस बना लें और इस गॉसन सरफेस पे गॉस लॉ लगाएं तो क्योंकि इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस गॉसन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स भी जीरो होगा एंड देयरफॉर जो नेट चार्ज इस गॉसन सरफेस के अंदर होना चाहिए दैट शुड बी जीरो दस क्योंकि अंदर ई e जीरो है तो ई डॉट डीए का इंटीग्रल भी इस गॉसन सरफेस पे जीरो होगा और ई डॉट डीए का इंटीग्रल किसी गॉसन सरफेस के लिए जीरो है इट मींस कि उसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं रखा हुआ लेकिन क्यों तो इसके अंदर है इसका क्या मतलब हुआ कि इनर वॉल्स ऑफ कैविटी पे एग्जैक्टली exactly इतना ही चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली exactly क्यू के बराबर होगा तो जो इंड्यूस चार्ज होगा वो माइनस क्यू होगा जो कि इनर वॉल्स ऑफ कैविटी पर आ जाएगा विच मींस दैट नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो क्योंकि ई डॉट डी का इंटीग्रल जीरो है इसका मतलब इससे पास होने वाला टोटल फ्लस जीरो है तो इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए Thus, on the inner walls of cavity, minus Q charge will distribute, और ये distribution non-uniform होगा, अगर cavity spherical नहीं है, और charge Q इसके center पे नहीं रखा हुआ, तो charge total जो induce होगा, वो तो minus Q ही होगा, लेकिन ये charge distribution need not be uniform, अब, क्योंकि inner walls of cavity पर minus Q charge induce हो गया, to maintain electrical neutrality, a charge plus Q will accumulate on the outer boundary. तो इस outer boundary के ऊपर exactly इतना ही charge plus Q accumulate हो जाएगा to maintain electrical neutrality क्योंकि as such this conductor was neutral. इसके ऊपर net charge zero था. तो वो net charge zero अब हमेशा रहना चाहिए. तो अगर minus Q charge एक side में कट्ठा हुआ है तो outer boundary पे plus Q charge exactly induce हो जाएगा. So far we have seen that a charge placed inside the cavity of a neutral conductor on the inner walls of cavity minus Q charge will distribute non-uniformly. A charge plus Q will accumulate on the outer boundary that will also be non-uniform. Now, charge distribution is how it should be. Any charge can be in the electric field conductor. Ke andar zero honi तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा आउटर सरफेस पे इनर सरफेस पे और चार्ज क्यू के जैसे कि किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो अगर हम अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू की वजह से भी होगी कैविटी पे आए हुए इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगी और सरफेस चार्ज की वजह से भी होगी 
और इन तीनों का रिजल्टेंट अंदर के किसी भी पॉइंट पे जीरो के बराबर होगा अब यहाँ पे दे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और किसी पॉइंट पे सिर्फ कैविटी और चार्ज क्यू की वजह से भी सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब सिर्फ क्यू और कैविटी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और सरफेस चार्ज की वजह से चार्ज सरफेस पे आउटर सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि उसके वजह से इस पॉइंट पे सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए मतलब इसका ये हुआ कि आउटर सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा उसका कैविटी कहां पर है कैविटी कैसी है और कैविटी में क्या रखा हुआ है उसका आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो किसी भी पॉइंट पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी सिर्फ आउटर सरफेस के चार्ज के वजह से भी और उस पॉइंट पे चार्ज क्यू और कैविटी की वजह से सेपरेटली जीरो होगी इसका यह मतलब हुआ कि चार्ज क्यू जब किसी कैविटी के अंदर रखा हुआ है तो इस कैविटी के बाहर हर पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्रिएट कर रहा है मतलब इस कैविटी की एक तरीके से कंप्लीट सील्डिंग हो रखी है आउटसाइड इन्वायरमेंट से इस कैविटी और इसके अंदर रखे हुए चार्ज का कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है उसी टाइप से बाहर रखा हुआ कोई चार्ज इस कैविटी और इस कैविटी में मौजूद चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं करेगा द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन साइड कैविटी डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ कैविटी एंड लोकेशन ऑफ चार्ज इन साइड कैविटी ओनली इसका यह मतलब हुआ आउटर सरफेस कैसा है आउटर सरफेस के ऊपर कैविटी में आने वाला चार्ज और उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कैविटी के शेप और साइज और कैविटी में चार्ज की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और इस कैविटी पे चार्ज क्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि इस कैविटी के बाहर किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर भी कंडक्टर के बाहर भी सिर्फ इस कैविटी और चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए मतलब ये कैविटी और इसके अंदर रखा हुआ चार्ज कंप्लीटली शील्डेड है फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट और द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ आउटर सरफेस सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा तो आउटर सरफेस फॉर एग्जाम्पल स्पेरिकल हो तो आउटर सरफेस पे आने वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आउटर सरफेस पे चार्ज ऐसा होगा कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए कैविटी शेप साइज एंड लोकेशन हैज नो इफेक्ट ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस ये दो पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे नाउ इसी डिस्कशन को अगर हम एक्सटेंड करें और इस बार हम कंडक्टर अंदर एक बाहर चार्ज रख दें क्यू वन और कंडक्टर में कैविटी है जिसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ हो तो इस बार क्या असर पड़ेगा सो हेयर ए चार्ज इज प्लेस इन साइड कैविटी ऑफ ए न्यूट्रल कंडक्टर चार्ज क्यू इस कैविटी के अंदर रखा हुआ है ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर एनदर चार्ज क्यू वन इज केप्ट आउटसाइड द कंडक्टर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ कैविटी माइनस क्यू चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्मली इन दिस कैन बी प्रूव फ्रॉम गॉस लॉ अगर एक गॉसिन सरफेस बनाए इस गॉसिन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि ये कंडक्टर है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो होगा एंड देफो इसके अंदर रखा हुआ नेट चार्ज जीरो होना चाहिए मतलब अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है तो इनर वॉल्स ऑफ कैविटी के ऊपर एग्जैक्टली माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए एंड ऑन द आउटर बाउंड्री सरफेस चार्ज विल गेट इंड्यूस ड्यू टू क्यू वन लेकिन नेट चार्ज ऑन आउटर बाउंड्री विल स्टिल बी इक्वल टू क्यू इस चार्ज क्यू वन की वजह से नियर साइड में कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और अपोजिट एंड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा लेकिन अगर मैं बात करूं इस आउटर सरफेस पे आए हुए टोटल चार्ज की तो टोटल चार्ज प्लस क्यू के ही बराबर होगा 
क्योंकि एस सच दिस कंडक्टर वॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये पूरा पूरा कंडक्टर न्यूट्रल था तो उसके ऊपर होने वाला नेट चार्ज जीरो होना चाहिए अगर इनर वॉल्स ऑफ कैविटी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है तो आउटर सर्फेस के ऊपर टोटल चार्ज प्लस क्यू होना चाहिए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जीरो होगी और वो किसके वजह से जीरो होगी हर चार्ज की वजह से जीरो होगी तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी कैविटी पे आए हुए नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सरफेस आउटर सरफेस पे आए हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू वन इन सबका सम जीरो होगा लेकिन एज वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ कैविटी और कैविटी के अंदर रखा हुआ चार्ज कंप्लीटली सील्डेड होते हैं फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और कैविटी की वजह से सेपरेटली जीरो होगी इस कैविटी के इनर बाउंड्री पर ऐसे चार्ज एकट होगा कि वो स्पेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दे और बाहर कुछ भी रखा हुआ हो बाहर कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो इस कैविटी पे आने वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कैविटी के शेप साइज पे डिपेंड करेगा और उसके अंदर रखे हुए चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इन साइड द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट फर्दर सिर्फ चार्ज क्यू के वजह से और कैविटी की वजह से सेपरेटली भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी एट एवरी पॉइंट आउटसाइड कैविटी कैविटी के बाहर हर पॉइंट पे इंक्लूडिंग कंडक्टर के बाहर भी इस पॉइंट पे सिर्फ इस कैविटी और चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो के बराबर होगी और क्योंकि ये दोनों का सम जीरो है एंड देर अंदर के मौजूद किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज जो सरफेस पे चार्ज आया प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू वन इस पॉइंट पे इस चार्ज क्यू वन की वजह से और सरफेस पे चार्ज आया उसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होगी और ये इन साइड द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट और ये चीज जीरो होगी सिर्फ कंडक्टर के अंदर ना कि कंडक्टर के बाहर कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसके वजह से सरफेस चार्ज की वजह से होगी और Q1 की वजह से होगी लेकिन कैविटी में रखे हुए चार्ज और कैविटी पे इंड्यूस चार्ज की वजह से बाहर के किसी भी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो Q1 की वजह से होगी और सरफेस चार्ज की वजह से होगी इट मीन्स कैविटी एंड चार्ज क्यू इज कंप्लीटली शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड चेंजिंग एनी थिंग आउटसाइड हैज नो इफेक्ट On cavity or Q, and cavity and Q has no effect outside the conductor. तो अगर हम ये पूछें कि चार्ज Q1 वन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा तो वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस आउटर सर्फेस पे मौजूद चार्ज की वजह से होगा क्योंकि इस कैविटी में इंड्यूस चार्ज और Q की वजह से बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसी टाइप से अगर हम ये पूछें कि चार्ज Q के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा जो कि कैविटी के अंदर रखा हुआ है तो चार्ज Q के ऊपर इस चार्ज Q1 और आउटर सरफेस की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा हाँ चार्ज Q के ऊपर इट इज पॉसिबल कि इनर वॉल्स ऑफ कैविटी की वजह से कुछ रिजल्टेंट फोर्स लगे सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग